我准备去给燕州送饭。今天是我跟他三周年纪念日，那份三十爷的订单是我送给他的礼物。今晚的宴会，我会告诉他我的真实身份。沈满意，你又来公司干什么？我只是想给他送饭。不用你送，我自己儿子我不会送的。你个扫大街的做出来的东西，我可不敢让我儿子碰。妈。你别叫我妈，你妈早就死了。我先会一气，正好，免得我去找你，把离婚协议书签了，我捉我们伯家。我燕州他为什么不亲自来找我？你也配他亲自过来呀、啊？这点小事没必要麻烦我儿子。我为了你们家尽心尽责，钱花了我所有的时间。妈，我到底哪里做错了？哼。就以你这个身份条件，根本就配不上我儿子。你该有自知之明，滚出我们家！哼，燕州已经成为盛世集团的合作伙伴，他可是前途无量。你算个什么东西？原来如此，真是可笑至极。沈婉意，你怎么还没签字？哼<笑>，是觉得钱不够吗？你还要多少？八百万，够吗？顾彦中，你觉得我跟你在一起就是为了钱吗？这些足够让你衣食无忧了。这三年，你真就对我一点感觉都没有吗？没有。既然不行，你三年前为什么跟我结婚？合适。合适？难道现在就不合适了？还是你已经有喜欢的人了？原来你已经有喜欢的人了，所以才这么想跟我离婚。我明白，你就是想让我给他腾位置。你知道就好。燕州的女朋友马上就要从国外回来了，她可是盛世。好，可以，赶紧收着吧。不用，就你这点钱，我根本就不缺。我燕州，协议我已经签了，从今往后我们再没任何关系。早就应该这样了，算你识相。东西记得拿着。谢谢提醒。对了，顾总，虽然我们离婚了，但有件事我还是提醒你一下，关于你妹妹抄袭盗用国外设计师作品的事，还是尽快处理一下吧。哥哥，他一定是今后我跟他起了争执，所以才诬陷我的。我知道了。你还好跟那个祸害离婚了。如果你能和国外来的那个盛世集团大小姐在一起就好了，她可是国际有名的设计师，在事业上又能帮助你。她沈满意算个什么东西啊？一个乡下来的丫头。够了。我待会儿带安娜有个会议，妈，你们先回去吧。哼、嗯，你怎么这么快就回来了？你的饭盒呢？扔了，以后再也不用做。今天我跟他离婚了。离婚？他跟你提的离婚？嗯。可是他刚刚还打电话过来找你。他在找我。大概三十分钟之前。老板，你们都结婚三年了，他打的是你的工作号，他不知道你的私人号码吗？他还不知道我的身份，他竟然不知道你的身份。您这么优秀，他竟然敢跟你提离婚。您拒绝了那么多的国外企业，偏偏只选了他博士集团。你这么优秀，没想到他竟然这么对你。您可是丁娜，盛世集团的大小姐，他为什么这么对你啊？可是，在他面前呢，就是我自己，不是盛世集团的达安娜这个华丽的身份。可他偏偏喜欢的，却是那个闪闪发光的名字。就是我在忙。郭总，我们老板在忙，有什么事情我可以帮你转述给他。我给你们老板发消息，他没回。我想问一下，他是几点的飞机？明天的宴会他会去吗？郭总，我们老板会准时到场的。我们已经接待好了他，就不需要麻烦郭总了。下午有时间吗？我想见他一下。我们老板很忙，没有时间。没关系，下午四点下班餐厅，我在这里等他。实在不好意思，我们老板真的没时间见你。你告诉他，不管多晚，我都会等他去。行。那你等吧，老板，现在怎么办？他爱等就等着呗。走，我们去接师兄。嗯，好。总裁，这里还有文件需要。下午的会议全部给我推掉，我有很重要的事，我要尽快回来去。是去见您的西厂人吗？多嘴。师兄，你这刚回国。要不住我那边吧
。好。万一我看你这手机一直在响啊。垃圾短信不用管。是我，博彦中，是你们戴安娜，之前都是助理接的电话，我现在已经在财湾餐厅了，不管你来不来，我都会在这等你。你为什么想见我？我离婚了，我想见你。博总，我是否可以理解为你喜欢我？是的，我喜欢你。我知道了，博彦中，我再给我们最后一次机会。你好，博总，请问还需要什么吗？暂时还不需要。沈婉意，你怎么在这儿？你跟踪我？我就是想告诉你。告诉我什么？关于你污蔑珊珊抄袭的事情吗？你觉得我是在诬陷他？不然呢？公司的事情我都知道。你都知道了，你怎么不问问你妈妈他们怎么欺负我？这重要吗？算了，不想和你吵。我就是想告诉你，想见。陈婉意，你现在怎么变成这副模样？不断调查我，还跟踪我。要是你想见的人是我呢？你，你还不配跟他相提并论。我明白了，我总抱歉，打扰您用餐了。陈婉意，你。吴安师兄，我马上去接你。我刚刚在期待什么？这种女人怎么可能是迪安娜？刚才的事情处理怎么样了？处理好了，明天就能彻底解决了。师兄，愿支持你。啊，妈，你看他是不是沈婉意？就是他。好啊，我就说他怎么这么快就同意跟我儿子离婚呢？原来早就勾搭上了别人。我看我儿子给他那些钱都花在他偏头身上了。那我哥岂不是被戴了绿帽子了？妈，我们不能就这样算了。对，走，找他去。沈婉意，你这个贱人，竟敢背着我儿子出轨！这位女士，你不要太过分了。我过分？我过分什么了？这个贱蹄子，竟敢背着我儿子跟你勾搭在一起，我还不能教训他了？伯夫人，我跟你儿子已经离婚了。如果你再诬陷我跟我师兄的话，我是会报警的。沈婉意，你怎么敢跟我妈这样说话？之前是跟你儿子结婚。所以才对你们一而再、再而三的忍让，现在凭什么？伯夫人，那一巴掌我可是还记得。哼，沈婉意，你这是在威胁我！他们以前就这么欺负你的，为什么不告诉你？师兄，我已经跟他离婚了，以后也不会再有任何关系。这件事就不用麻烦你们了。沈伯夫和师傅如果知道你受欺负，一定会赶过来。这伯家，他你妹！你算个什么东西？只不过是我儿子给沈婉意的钱养出了姘头而已，竟敢这么跟我说话！报警！和这种人没必要争论。你还敢报警？你们在干什么？哥哥，你们在干什么？儿子，你可算来了！沈婉意这个贱货，还没跟你离婚就勾搭上了别的男人，还让他偏头来打我。沈婉意，这男人是谁？郭总，我们已经没有任何关系了，我没必要向你解释了。沈婉意，郭总，公共场合还请注意分寸。郭彦州。我们已经离婚了，你这样不知道的还以为我哪对不起你。沈婉意，我不管你离婚后跟谁在一起，但我绝不允许你婚内出轨。我婚内出轨？这句话该我问你吧？明明是你先婚内出轨的。再说了，我跟谁在一起跟你有什么关系？看来是我之前太仁慈了，我会向法院起诉你婚内出轨，并且索要你离婚协议分割出去的财产。你要起诉我？你那点钱我根本就没动过。你放心，不用你起诉。我今天就会把你给我的那些离婚财产一分不剩的还给你，你还想要多少？开价吧。万一根本不在乎你那点钱，包总，如果要起诉的话，做好倾家荡产的准备吧。啊，时间快到了，我该出发了。知道了。这里脏东西太多了，我们先回家吧。好。等等，我好像见过你，你是戴安娜的助理。我好像见过你，你是戴安娜的助理，这就不劳郭总费心了。你是戴安娜的助理，为什么会和沈婉意在一起？沈婉意，我不管你有什么小心思，若是让我知道你敢对迪安娜不利，别怪我不客气
，你难道不知道他就是我总？敢不敢跟我赌一？赌？你想赌什么？就赌你今晚会对我的态度截然不同。你有什么资格？哦，我知道了。我说哪来的底气，靠这个野男人吧。不，元成，我现在觉得我跟你离婚是我做过最正确的决定。孙万义，我总，请自重。你哥，别忘了今晚的宴会。我们还要见盛世集团的人，别和这些底层的人耽误时间。是啊是啊，儿子，你可得好好准备准备，今晚可是见盛世集团大小姐的第一面呀！你永远不知道自己失去的是什么，感觉怎么样？还是很期待今晚的宴会。沈满意，你这个贱人怎么也来了？哦，原来是跟你拼凑一起进来的。我怎么不能来了？一股子穷酸气也配来参加宴会？你知道这是什么场合吗？你是后悔离婚了不成？死皮赖脸求复合？我告诉你，别做梦了！你一个乡下来的丫头，根本就配不上我儿子。你这身衣服是哪里来的？是不是我儿子给你的钱买的？就他那点钱，我还真没看在眼里。我呸！一个扫大街的哪儿来的钱？珊珊，去把他的衣服扒下来，让他长长教训，知道什么地方是不配他来的。再敢上前一步，别怪不客气。一个死拼的还能怎么不客气？你知道我这啊，沈万一，你竟敢动手，你信不信？我马上让燕州收回所有给你的钱，让你这辈子都进不了伯家的门。正好，我求之不得。妈，怎么了？燕州啊，你看这个女人把你被打成什么样子了，简直是无法无天，家门不幸啊！沈万一，你这样只会让我更厌恶你。你觉得我会在意吗？沈万一。你现在怎么变得如此恶毒刻薄？不，燕州，你都不问问到底发生了什么，我会无缘无故的就动手吗？我原以为你只是内向无力，但还算温柔贤惠，但没想到你变成现在这个样子，还让我失望了。失望？是啊，这三年来一直都是这样。我对你到底在期盼什么呀？道歉。伯燕州，我告诉你，不仅是这次，只要你妈和你妹再敢找事，我绝对会让他们付出代价。孙万一。你别不识好歹！哼，滚开！三年来你就是这么对待他的。我们捧在手心里的宝贝被你这么欺负侮辱，你伯家最好做好承受代价的准备。你好大的口气！原来找到了夏家儿啊，怪不得这么急着要离婚。燕州，这个贱女人肯定早就给你戴绿帽子了。沈婉意，你到底有没有对不起我？郭燕州，这三年来我问心无愧。这话该我问你才对吧？这场婚姻我没有半点对不起你，反倒是你，上午刚离婚，下午就另寻新欢了。姓桑的人看什么都脏。你，何总，盛世集团的抵案的事情很快就要到了，您看。吴彦忠，你的心上人马上就要来了，你确定要让他看到这样的画面吗？堂堂不是总裁，竟然对自己前妻纠缠未休，怎么，你是后悔跟我离婚了吗？这个贱人说的对，今天是和那位合作的日子。如果说让那位看到了，岂不是误会？把这个贱人赶出去。合同准备好了吗？准备好了。不用准备。我没有时间再跟你纠缠不清。今天这场宴会不是你可以无理取闹的。我说不用白费功夫。今天这合同你是签不成。我代表盛世集团与你们博士正式解除合约。司马懿，你疯了吗？你这个贱人竟然敢撕毁合同！男人知道你绝对不会放过你的。真正的迪安娜就在你的眼前，可笑你们眼瞎！哼，真是可笑至极！你以为你是男安娜，人家可是盛世集团大小姐，而你照照镜子，一个扫大街的也敢冒充？你到底闹够没有？我根本就没有收到迪安娜到来的消息。老板，电话里说迪安娜小姐早就到了，现在就在这里。不可能！盛万一怎么会是戴安娜呢？他一个底层的下贱人，怎么会是戴安娜？信不信由你。盛万一，你知道冒充迪安娜的后果吗？你见过戴安娜，凭什么觉得我不是？你还不配和迪安娜相提并论？你喜欢的到底是戴安娜，还是那个闪闪发光的外壳？我需要的是和我并肩而立的伴侣，而不是像你这样普普通通只会洗衣做饭的女人。我跟你结婚三年，照顾你们全家上上下下，把所有事情处理的井井有条。我到底是为了谁才会变成一个只知道柴米油盐、围着灶台转的家庭主妇？这些都是你应该做的，不然你一个乡下的丫头，凭什么进我们伯家的门？我们伯家好吃好喝养你三年。
却养出你这么一个忘恩负义的白眼狼。我从未花过你们吴家一分钱，倒是你，把我当做保姆一样呼来喝去，最后还落了一个被嫌弃离婚的下场。嗯，你要是想要补偿，你可以亲自联系一下周助理。不用，你们国家的钱我不稀罕。你，总裁，不好了，网上突然有很多新闻说我们公司偷袭。怎么了？咱们有好戏看了。你干的，咱们等着看戏就行。乌龟不来了吧？是你干的？啊，肯定是你搞的鬼。好啊，我当初就不该放过你，现在让你来冤枉我的女儿。申万叶，要是事情闹大了，盛世集团的大设计师不跟我们合作，失去我三十个亿的订单，绝不会放过你。妈，就是因为我们跟他有矛盾，他就污蔑我，想毁掉我。妈，他在报复我们，就应该报警把他抓起来。去报警。总裁，执法局的人已经在门口了。怎么会那么快？难道是来抓沈满意的？你去等着见橘子吧。沈满意，如果你现在能道歉，主动承认错误，你在夫妻情分上，我可以不追究。别逗了，伯尊，我跟你之间哪还有夫妻情分呢？你，沈满意这货还在这儿，快抓他！你们可别让他跑了，他可是诬陷我的人。哎哎哎哎！你们抓我干什么？你抓错人了！我是国家千金博珊珊，沈婉意在那儿。你们抓错人了，抓我女儿干？什么？夫人，你在妨碍公务，我们连你一起抓。她是我女儿，是国家千金，你们抓错人了。她不是沈婉意。哎，你、你们执法局都眼睛瞎的吗？我说你，你叫什么名字？我投诉你们。戴安娜小姐，我们已经将抄袭您作品的人逮捕了。你看，这事还真不是我干的。我想你认错人了，他并不是迪安娜，你们为什么抓我妹妹？这是逮捕证，我们接到迪安娜小姐的报警，你妹妹柏珊珊涉嫌抄袭他人作品，需要跟我们走一趟。哥，我没有，是石婉意，是石婉意摸出戴安娜冤枉我。哥，你要救我。柏珊珊，别闹了，你跟警察走一趟吧。哥，妈跟你一起去，别怕，有妈在，我看谁敢欺负女儿。我还有事儿，有什么事跟我助理说吧。我怎么不知道？你还有助理，郭总，我看你还是好好管管你妹妹吧。我听说抄袭严重的是要坐牢的。我们走。郭总，你会后悔的。你抄袭的是迪安娜的设计？什么设计？我真的不知道。那迪安娜为什么会报警抓你？有什么事儿还是回警局再说吧。走，带走。国家今天出手可出大了，丢人呀！今天之后休息可是拦不住了。就这还庆祝和迪安娜设计师合作，国家给我出这样的丑闻来，迪安娜还怎么愿意和国家合作？总裁已经联系各大媒体删除相关新闻了，但是警方刚刚那边也有发布一些关于国小姐的消息。去调查一下迪安娜在国内的作品，还是总裁有办法，只要让迪安娜设计师撤诉，国小姐就有救了。师兄。那件事情是谁做的？沈伯父怎么可能看着你被欺负呢？我爸他都知道了。前两天沈伯父跟我通过电话询问的情况，我就顺便把你离婚的消息告诉他。啊，具体的还是你自己跟他讲吧。嗯，好。总裁，迪安娜设计师那边要跟我们解除合作。迪安娜那边回国的住址查到了吗？他那个助理嘴巴实在太严了，不肯告诉我住址。要是我们早点知道柏小姐会抄袭，你妹妹还在警局里，你倒是想办法救她呀！你派个律师顶个屁用啊！吴彦州，你听见没有？她可是你亲妹妹，你要是让你妹妹坐牢了，我就去死！律师会带我处理，公司还有事情要忙，先不聊了。喂，喂，总裁，继续联系他助理，就说。国家因为博珊珊的事要跟他登门道歉，记住，无论如何一定要见到他的人为止。明白。另外，去调查一下沈万一的过去，以及他和迪安娜之间的关系。您怀疑他和迪安娜？我不相信宴会上的事情会这么巧。是，我这就去查。老板，有位姓博的先生想要见您，但是他没有预约。您看。就是我没空，不见。是
不好意思啊，我们老板暂时没空见客。先生，您可以先预约一下。没空见客？你知道我们博总是什么人吗？你们盛世集团就这么大发展？我知道这位先生身份比较特殊，但无论是谁都要遵守规定。我们老板的命令不能违抗，想见他只能预约。嗯，预约的话需要多久啊？您稍等，我咨询一下。告诉他，这辈子都别想。你们什么意思？简直太过分了！我们走。总裁，盛世集团简直欺人太甚！我原本以为沈小姐是迪安娜，现在看来绝不可能。她那么温柔贤惠，为你任劳任怨的，她那可是把你放在心尖上，怎么可能如此目中无人？闭嘴！他不是这种人，一定是出了什么问题。珊珊那边怎么样了？暂时被放出来了，但是下次如果没办法和解的话，下次估计直接走法律程序了。继续查，无论如何也要见到迪安娜。是。喂，师兄，我就是闲逛了一下，反正离得不远。对啊，我骑车出来的。你好，我想看一下这款包。这包限量款，全球只有一个。这可是著名设计师戴安娜设计的，价值昂贵，不能随便碰到汗水，弄脏了你赔得起吗？弄脏了我会赔。这一个包啊，够你买几万辆共享单车，你拿什么赔？我记得这款包的设计理念就是打破阶级差异。你现在的做法完全就是跟设计师达安娜的理念相悖，真是笑掉大牙了！你一个不知道哪来的土包子，也配跟我谈设计理念？像戴安娜那样的大人物，你呀、啊，给他提鞋都不配！你怎么就知道我不是他？就你，你要是戴安娜，我给你下跪磕头道歉叫祖宗！我还真不缺你这么个孙。你这包我要了，您可真有眼光。这包啊，可是纯手工羊毛。来，您亲自感受一下这个，他就可以直接摸。博小姐可是博士的千金，这整个商场都是博士，一个包算什么？你一个不知道哪来的土包子，你懂什么？沈婉意，你这个穷酸样也买不起这个包吧？看来是执法局还没搭够啊！沈婉意，是不是你搞鬼？你个贱人！我说过，我不是从前的沈婉意，再有下一次，我就让你在监狱里待个够。什么监狱？什么监狱？哥。我只是想和嫂子和解一下，好好说说话。他却二话不说的就要打我，还恐吓我要把我送进监狱。沈婉意，和珊珊道歉，你不该跟他说这些话。凭什么？珊珊年纪还小，你作为他长辈还处处针对他，你怎么这么恶毒？我没空跟你们浪费时间，这个包我要了，结账。你不能拿走，这个包对珊珊很重要，其他包你随便挑。你知道这个包送给谁的吗？盛世集团大小姐戴安娜，只要讨她欢心了，她就会和我和解。我劝你不用白费力气。他是不可能见你的，沈婉意，你就是不怀好意想送我进监狱是不是？我可当时怎么娶了你这么个蛇蝎心肠的女人？吴珊珊，这一切都是你自作自受。我把话放着，达安娜永远不可能和你和解的。没什么不可能，迪安娜心地善良，不像你毒蝎心肠，只会送珊珊进监狱。那你大可试试看。哥，你看他刚才那个样子，那么嚣张。够了，无论如何，他也是你嫂子。我只认达安娜是我嫂子。他沈婉意不配，哥，你快把达安娜娶回家好不好？到时候抄袭的事情就可以一笔勾销，我们全家都有面子。行了，你先把包买回去，我带你去向他赔礼道歉。这女人怎么变得这么多？师傅，我回来了。你还知道回来？你这一走就是三年，这么重要的事情，要不是你师兄啊！我现在还闷在鼓里呢。我我这不是怕你们担心吗？那个男人是谁？不说你父亲的盛世集团，就连我们许家也饶不了他。我都跟他离婚了，以后也不会再见面。哎呀，我自己会处理好的，你就别问了。徐老，你那位旧友的孙子来了，说是有很重要的事情找答案呢。我知道了。我那个朋友的孙子啊，现在过来了，听说一表人才。我说你们年轻人能多认识就认识吧。哎呦，师傅，你这才算来对了。戴安娜刚来我国工作室，早就听说迪安娜设计出众，今日一看，果然是名师出高徒啊。这个孩子呀，确实有天赋，不过他最近情绪有些低落，可能帮不上你们忙。是发生什么事了吗？三年前，他喜欢上一个渣男，隐姓埋名。
勤勤恳恳为他人做贤妻良母，可是结果呢？哎，那个男人对她不好吗？何止是不好，她婆婆对她十分苛刻。那个男人的心上人回来了，就要把我的徒弟赶出家门。是那个男人眼望仙侠，三心二意，分开了也是幸运。哥，我们伯家可不会如此对人。请。戴安娜小姐，这是我特意买的限量款包包，全世界只有一个，还请你收下。沈婉意，婉意呀，我来介绍一下，这位薄小姐，属有很重要的事情找。抱歉，徐老，我想你是误会了，我们并不是来找她的，我们是来找盛世集团戴安娜小姐。戴安娜可不是什么阿猫阿狗都能冒充的。婉意，她就是师傅。既然我们都不想见到对方，那没什么可聊的必要了。站住！伯总，你这什么意思？你为什么在这里？又是跟踪吗？伯总，你是一贯喜欢自作多情吗？那你解释解释，为什么你三番两次的出现在我的面前？伯总，拜托你搞搞清楚，是你一次又一次的碍了我的眼。我是来找迪安娜的，难不成你的意思是，你就是迪安娜？你是想当戴安娜想疯了吧？她是什么人物？你又算什么东西？一个扫大街的，竟然妄自以为自己是盛世集团大小姐。霍元忠，我倒是挺好奇的，要是你哪天知道真相了，你会是什么表情？沈婉你收起你的小花招，不管你使用什么样的手段，我都不会喜欢上你。我知道，你的心上人是戴安娜。知道就好，像你这样的女人。比不上迪安娜的一根手指，婉意啊，这是怎么回事啊？师傅，他就是我那前夫。什么？他就是你前夫？我当初就不该把他放进来。这样，我现在派人把他抓回来，给你赔礼道歉。好，我带我看看这个博老头是什么意思。不用，我自己的事情会解决的。师傅，我总不能永远都走不出这段阴影吧？好吧，我家的事情你自己去解决。不过你不要忘记，你背后还有一个师傅在给你撑腰呢。啊，好了好了，不怕，我们现在安全了，以后没有人敢欺负你了。咱们回家吧。老板，好久没有过这么放松了，没有看不见的家务，没有冷漠的丈夫。也没有婆婆刻薄的命令。王彦昭最近一直在找您，我听说他在查你的地址，那就让他找，让他知道我身份也好，他也不至于对我死缠。嗯，又是博彦昭，我直接挂，电话给我。是我，博彦昭。有事儿吗？我今天去你的工作室没找到你，我想问一下，明天的拍卖会你会去吗？这跟你有什么关系？你去的话。我也会去，也许会去吧。好，那我等你。这一次，是该跟他做个了断了。嗯，你怎么进来了？那种地方你也配来？我怎么进来？跟你们有关系？沈满意，你不会是来找我哥复合的吧？我知道你舍不得我哥，毕竟以你的条件，他找不到比我哥更好。你哥当宝贝，今天是我儿子跟戴安娜见面的重要日子，你要是敢捣乱，我饶不了你。到时候博士和盛世集团强强联合，博士必然更胜一筹了。这不是你一个只会洗衣做饭的家庭主妇能认知的世界。你们倒还是挺会做梦吧？说不定戴安娜今天过来是和博士解约一说这，不可能。嗯，啊，我知道了，你就是嫉妒。沈婉意，我警告你，我哥和戴安娜才是郎才女貌，而你是我哥的污点。我劝你还是不要在这里自取其辱。我今天倒要看看，到底是谁自取其辱。不许过去！这卡有十万，只要你滚得远远的，这卡就是你的。只要他收下这个钱，我就告他道歉。沈婉意，你就等着坐一辈子牢。怎么，高兴傻了
，你这个乡下来的土包子，这辈子都没见过这么多钱呀、啊！你拿着这些钱，立马离开云氏，从此以后别再见我哥。我呸！这种贱货，也赔十万！珊珊呀，你还是太善良了。说够了吗？该我说了。石满意，你什么意思？五分钟之内准备一百万现金送过来。沈婉仪，你是不是疯了？你演戏演的像一点，就凭你一百万，真是笑掉大牙！我是不是演的？等会不就知道了。吗？莫珊珊，你引以为傲的国家，在我眼中根本就不算什么。好大的口气啊！今天拍卖会来的都是有头有脸的人，你敢在这儿大放厥词，真是自寻死路！拍卖会马上就要开始了，把这个贱人给我赶出去，别打扰了今天的大事。我倒要看看。这场拍卖会没有了我，谁敢开始？这不就是老家那个欺负吗？难道是得了失色风不走？他还真幻想自己是什么大人物？就是不知死活。你以为你是盛世集团的戴安娜吗？有何不可能？发生什么事了？沈婉意，怎么又是你？哥，他竟然公然冒充戴安娜，简直是不知天高地厚。你三番两次冒充迪安娜，到底有什么目的？如果你是为了引起我的注意，那我告诉你，我配合迪安娜相提并论。引起你的注意，吴彦昭，你还不够格。你闹够了吗？你再这么纠缠下去有什么用？我们离婚一听进不去。我告诉你，我心上人是迪安娜，我不会喜欢上你的。盛世集团代表大欧，迪安娜小姐，这是您要的一百万。这不可能，不可能！沈明明怎么会是戴安娜？他明明是乡下来的，你们一定是沈婉仪找的群演。沈婉仪，你找群演也不找个像一点的，对，一定是群演。你什么背景我还不清楚啊？哼，一个乡下来的丫头罢了，还敢谎称自己是戴安娜？沈婉仪，看在你我往日的情分上，只要你是个儿子，我可以不追究。你还想当做没发生？我还不同意你。这里有一百万，只要你要管住我的事情，这些就都是你。怎么样？这可是你十万的十倍呢，你还不感激涕零吗？你个婊子，敢想砸我，我杀了你，我要把你送回阳会、啊。我说过，再有一次，后果自负。严州啊，这个女人简直是无法无天！你当初怎么娶这种女人？这钱肯定是她做婊子赚来的。哎呀，脏死了，脏死了！本来我对离婚还有一丝愧疚，现在看来，真是个正确的决定。啊，我也这么觉得呢。毕竟这老公不行，也是让人很苦恼的事情。我说什么？你再说一遍。不要讳其忌医，有病早看。真是疯了，犯了天了！儿子，没必要跟他多说。来人，把这个疯女人给我赶出去！博总好大的威风！博总好大的威风啊！我没有来晚了，时间刚刚好，不愧是我师兄。你算什么东西，也敢管我国家的事情？很快你就知道。来人，给我把他扔出去！凭什么？我可是国家的千金，你一个沈婉仪找来的野男人，也敢如此嚣张？别说国家，在这场拍卖会上的所有人，只要婉仪说一句不喜欢。休想再踏进这里一步！还真是物以类聚啊！沈婉仪，你找的男人和你一样，爱说大话。你到这是什么地方？你以为你自己主办的不成？我看你啊，跟你的这个贱人都该去看看脑子了。沈婉仪，这就是你找的男人吗？还真是自甘堕落。我最堕落的就是当初跟你结婚。我眼中，管好你的人，否则别怪我不客气。呦呦呦，我看你还怎么个不客气！一个姘头而已，还装上瘾了？把你们这边负责人叫过来。等下负责人到了，我看你们还怎么整。要我是你们呢，就立马找个地方钻下去，不然等会儿丢人现眼，还有什么脸活着？你都能活着，别人怕什么？你，哎，这不是林家的大管家吗？据说平时都跟着大少爷。林家可是老牌世家，敢在他家宴会闹事，这个国家欺负要完了。沈婉仪，你
，你就跟这男人等死啊！就是他们，假扮宴会的负责人。大少爷。是没有，怎么会有这么好东西？把他们两个女人给我赶出去！是。哎哎，这位先生，你可能还不知道沈万一的背景，他就是个乡下来的，私生活混乱，和我哥刚离婚就勾搭上你，他就是个婊子。扔出去！不想再看见他们两个。你放开！知道我是谁吗？严州啊，他们敢这么对我们，你不能放过他。妈，你们别闹了，今天对我很重要。李<笑>总。这个女人前两天刚跟我离婚，也许是脚踏两条船，你可别被她骗了。婉一是什么样的人，我最清楚不过，反倒是罗总，也知道你死亡人是什么样子。你什么意思？没什么，就是觉得有点卡色荒谬。师兄，我有点累了，我们尽快开始拍卖吧。好。欢迎各位的到来，那么现在拍卖会就开始了。第一件就是传说中的仲夏玫瑰，请看大屏幕。这是一个神秘的钻戒，红宝石打磨镶嵌而成，代表着热情与爱情，也有爱情之石的这个叫法，是著名设计大师伊安娜亲手制作而成，意义非凡，其拍价一千万，一千五百万，一千六百万，三千万。师兄，这是你的第一个作品。我想把钱收进，三千万一次，五千万，六千万，七千万，八千万。师兄，别拍了，一个亿。莫总，这个钻戒我想送给对我来说重要的，抬望哥案。他不配，这个世界上只有他才配。两亿。五个亿，师兄，够了。你想要钻戒，我可以设计一个属于你的，别跟他扯，我不值得。好，听你的。五亿一次，五亿两次，五亿三次。好，这件仲夏玫瑰就是博先生的了。你在哪？有什么事吗？没什么，我有个礼物想送给你。我在休息室，你过来吧。别娜。嗯。我记得《仲夏玫瑰》是你第一个作品，对你来说一定意义非凡。我把它拍了下来，作为第一次见你的礼物。你这么费尽心思，是为了你妹妹吗？是我的私心。爹呐，我喜欢你，能给我一次追求你的机会吗？我记得你刚刚离婚。我和我的前妻本就是将就，如果你介意的话，我可以和他彻底断个干干净净。不应州，原来你对喜欢的人也是小心翼翼的。你对你的妻子，哦不，你对你的前妻真的一点感觉都没有吗？或许是有一点吧，但只是习惯，绝对不是爱。我不可能喜欢上一个。呆板无趣的女人，我知道了。你的声音似乎有些熟悉，是吗？可能我声音比较大众吧。爹呐，我能进来看你一下吗？如果你不愿意的话，你进来吧。总裁，不好了，白小姐被警察带走了。什么？好像是抄袭的事情发酵了，他抄袭了很多著名设计师的作品，还利用这些作品牟利。您快回去看看吧。我马上过去。爹呐，抱歉了，我们可能到下次再见了。嗯。玫瑰，好漂亮呀！你为什么不开心？我想成为设计师，但是所有人都说不可以。他们让我学怎么继承家业，我真的不喜欢。我相信你可以的，总有一天你会成为最优秀的设计师
。现在重中之重还是需要迪安娜小姐和博小姐私下和解，要不然博小姐可能真的要面临牢狱之灾了。可是现在我们联系不到她，那都是她博珊珊咎由自取，她早该长长记性了。但老夫人那边。好，我知道了。老板，迪安娜小姐现在可能在夜兰酒吧呢。飞车，我们马上出发。你说迪安娜在这里？是的，刚才有人看见她车停在这里，说是穿了件连衣裙。她怎么在这儿？夫人，沈沈小姐怎么在这儿？玩的倒是挺好的，想不到他是这种人。嗯嗯，哎，我们这次是来找迪安娜的，放开！妈的，你敢打我？你可别男人睡了再贱货，我模拟都是看得起你，敢打我？告诉你。别他妈敬酒不吃吃罚酒！我看是你，是你的夫妻。滚！你给我过来！放开！你放手！今天让你尝尝！你谁呀、啊？抱歉，让您受惊了。欧先生，叶兰的规矩不允许打架斗殴，更不能骚扰女客人。哎，我可没骚扰他。是这位小姐想陪我睡觉，只是没商量好价格，发生了点争执。哦，对了，是她先动了手。这位小姐，我看您也没受伤，不如您就别追究这件事了。如果非要追究，你叶兰是不是要包庇你？当然不会，叶兰不允许打架斗殴。不过还希望您出去追责。我要调刚才的监控。不好意思，我们服务的客人比较特殊，除了电梯和大堂之外。其他地方并没有监控。哎，总裁，我们耽搁时间太久了，如果戴安娜小姐要离开了，走吧。嗯、怎么样啊？啊？放开！你给我放开！李东红，谁他妈不知道你的靠山已经把你甩了？我劝你啊，识趣一点啊！傅、啊、总。傅总，我看这位小姐啊，长得特别眼熟，像您的前妻，所以我过来看清楚。是吗？那我都要看看，到底有多像。你想怎么样？休，休想！抱歉，看来的确是冯总老眼昏花，认错了。哎哎，对对对，是我老眼昏花，是我看错了。既然如此，我们也没什么好看的了。<笑>周助理，善后。魏经理，博总说的善后，懂什么意思吗？<笑>您放心，博总以后不会在叶兰这个地方再看见冯建辉这个人了。薛婉叶，你刚才想找谁啊？<笑>我跟你说过，如果你敢婚内出轨，我绝对不会放过你。我爷，终于抓疼我了。我离婚，我找谁跟你没有关系？怎么了？难道你舍得吗？你半个月前脱光衣服勾引我的时候，你还说这辈子都不会离开我的。我和你结婚三年，你都一副无欲无求的样子。为了我下半辈子幸福，怎么抓都得验证一下，是不是不行？还好验证了，这才让我下定决心跟你离婚。沈婉意，你还真是好样的。小、嗯、川、嗯嗯嗯，我认真，是小船那个真吗？是，那我以后就叫你小船吧。嗯。石婉玉，你刚才说什么？石婉玉，你刚才喊的什么？石婉玉。我讨厌你，讨厌我？难道你喜欢那个姓林的、嗯？怎么？难不成你被我说中了？沈婉叶
我怎么觉得你和他越来越像？查到了吗？查不到任何关于沈小姐三年前的信息，她就好像凭空出现了一样。伯总，沈小姐真的像您说的那样是农村出身，一个无父无母的孤儿？继续查。嗯。石万一，你到底是谁？石、嗯、万一，你故意的吧？嗯嗯嗯，王师兄。喂，婉意，公司一些交接需要和你商量一下，你在家吗？我去接你。嗯，对。你怎么在这儿？婉意，怎么了？你放了，你放开了我！安静。水晶，你是不是认错人了？博远超，我是沈婉意。昨天晚上你为什么去酒吧？和你有什么关系？和我没关系。沈婉意，原来我结婚三年一直都了解我的妻子，到底哪个才是真正的你？这么关心这个干什么？你不会是发现自己喜欢上我了吧？你以为我会喜欢你？你也不看看你的样子，哪里值得我喜欢？你也配合我喜欢的人相提并论？你们简直是云泥之品。<笑>既然如此，我希望博先生以后注意分寸，我可不想引起什么误会。引起误会？引起谁的误会？那个姓李的吧？我有没有说过，离婚后你想怎么样都无所谓，但如果你在婚内给我戴绿帽子，我绝对不会放过你。我当初怎么会喜欢上你这样的？放开，放开我！这枚戒指哪儿来的？这枚戒指哪儿来的？路边捡的。你要是喜欢送你好了。随便捡的？沈万一，我没想到你是这样的人，满嘴谎言。亏我还对你有些愧疚。我最后再问你一遍，你为什么会有我送给迪安娜的戒指？我都说了是路边捡的，信不信由你。你与其在这里发疯，不如问答案呢。为什么这枚戒指会在垃圾桶里？不属于你的东西永远都是不属于你的。就算你偷了这枚戒指，这枚戒指。也不是你的，石万一，你不配。博远征，记住你今天说的话，我希望你以后不要后悔。啊，对了，博士和盛世集团的合作，你打算怎么办？全面终止没有合作的必要了。嗯嗯嗯，什么事儿？过来。<笑>我记得呀，你小时候最爱吃虾了。谢谢师兄。既然你和他已经彻底断开了，那……嗯，怎么了吗，师兄？嗯嗯嗯，到底有什么事？如果你不过来，那我就亲自过来找你。那个师兄，我还有点事，我约的网约车到了，司机不停的催，那我就先走了。没事，我送你吧。啊、不用麻烦师兄了。赶紧走！我就这么见不得人吗？我跟你都离婚了，我可不想让人误会我跟前夫纠缠不清。虾好吃吗？当然好吃。<笑>你咬我！博远征，是你提出离婚追求真爱的，怎么现在想脚踏两只船了？如果我说我其实……你疯了吗？我还有正事，没时间浪费在你身上。李白那种家世。只不过是想跟你玩玩而已，他不会真的娶你。他娶不娶我跟你有什么关系？我这是作为三年夫妻的一个义务提醒，你可别被人耍了，自己都不知道。我可真是，干嘛跟猪浪费时间？婉婉，是不是出什么事了？婉婉，叫的这么见面，你不会早就红杏出墙了吧？只许你惦记你的白月光，就不许我结结闷吗
。徐满意，你别忘了，我们只是签了离婚协议，并没有真的登记离婚。什么意思？我什么意思？放开我！让外面那个男人走，否则别想拿到离婚证。婉婉到底怎么了？是不是博彦州？是不是那混蛋又来骚扰你了？我不是他，我就是上错车了。那正好，你送我去公司吧。喂，是陆律师吗？我这种情况起诉离婚，心里挂了。郭总，这是太太寄给你的。律师函，我最近让你调查沈婉仪在做什么，为什么会出现在设计室？查到了吗？太太正在设计室里工作呢。她还会设计？那倒不是，太太在里面当，太太在里面当清洁工呢。<笑>清洁工？哼，还真是十指不沾阳春水的太太做够了，闲着无聊给自己找点事儿做。看来我这三年就不该惯着她。让他整天被生计奔波，估计就不会闲着这么作了。这三年太太受的委屈太多了。你说什么？嗯，没什么，我我先出去了。徐婉叶，你知道如今京都的房价是多少吗？什么呀？就凭你做清洁工的那点工资，恐怕连房租都付不起吧？你去迪安娜的设计室，到底有什么目的？我警告你，离他远点。博彦州，你有病就去看医生，要不我们俩就痛痛快快的把证给办了，要不就法庭上见。满意啊。这个家伙把你气成这个样子，没事。您是找我有什么事儿吗？对呀、啊，我今天有个会议，想让你代替我去开一下。师傅，我对这些不感兴趣的。万一呀、啊，我就知道你对这些东西不感兴趣。现在的上流社会呀、啊，谁都不知道盛世集团的大小姐是谁，随便谁都能踩在你的头上。所以我跟你说呀，今天这个会议你必须参加。好吧。有典当的消息吗？暂时还没查到，他从未出现在人前。那沈婉仪的过去呢？同样没头绪。按理来说，沈小姐的背景很简单，很容易查到。可关于她三年前的事，毫无痕迹。她就好像凭空出现的一样。除非，除非她的背景根本就不像她说的一样简单。老板，有人拍到了典当。这个人怎么看着有点眼熟啊？眼熟吗？是啊，有点像沈小姐，但是不可能啊！如果是沈小姐的话，你怎么可能认不出来呢？顺着这条线索查下去，您不会怀疑他们真的是同一个人吧？老板，这怎么看都不可能啊！你觉得世界上会有这么多巧合吗？什么？我马上准备。老板，听说迪安娜在来我们公司的路上，马上去准备一下。是，徐万一，会是你吗？师兄，能不去吗？你早晚都得经历这一遭。你是盛世集团继承人，堂堂沈家大小姐，本就该被众人所知。没事，有师兄陪着。嗯。你是迪安娜，走吧，估计他们已经等候多时了。嗯，现在越来越漂亮了啊！呃，传哥去。小姐，你怎么来了？听说各位对我作为继承人的身份好像不太满意
，我这不特意过来看看是怎么回事吗？小姑娘，你坐错地方了吧？那里可不是你能坐的。啊，是吗？我挺喜欢这位置，这可怎么办呀？你是谁家的小女孩？这个位置可不是你喜欢就能坐的。真是没教养！你爸妈就这么教你的？你这么说是有点道理啊。既然有道理，那还不给我站起来？哎，好吵！把他给我扔出去！是，大小姐。你们干什么？我我我我警告！你敢？各位还有什么想说的吗？没有的话，我倒是还有句话想说一下。别忘了。盛世集团姓沈。好了，赶紧办正事吧。希望刚刚的小插曲没有影响到各位。还是你有办法呀，一出马就解决了。这都是从你们身上学来的。啊，王婉是长大了。王彦周最近有去找你吗？怎么突然问这个啊？听说他喜欢迪安呢。如果你们还有感情的话，不如坦诚一切。师兄，我跟他不可能了。今晚饭局你去吗？今晚怕是不行了，我今晚有应酬，结束后我去接你吧。好。站住！这也是你能来的地方？你怎么也在这儿？这话应该我问你吧？你知道这什么场合吗？好，那你说说，这什么场合？土包子一个。你这种底层就不要试图挤进上流社会。今天来这里吃饭的都是大人物，就连盛世集团的戴安娜小姐也会来，就不要进去给伯家丢脸了。那你来干什么？你不是抄袭了戴安娜吗？怎么还有脸出现在她面前？胡说！这都是你搞的鬼！我现在和戴安娜关系可好了，我哥和戴安娜早晚会在一起，我们迟早是一家人。我嫂子的就是我的，你们一家人真的是无耻至极。沈婉意，你别给脸不要脸！你信不信我现在就让戴安娜把你让出去？你信不信我现在就让戴安娜把你让出去？我倒要看看你有没有这个能耐！沈婉意，你敢敢违抗我？哼！沈婉意，如果你有什么事情可以晚点跟我说，没有必要追到这里。你因为我是来找你的。这里还有谁是你能认识的？你未免太高看自己了吧！这位小姐，看起来那么脸生，请问在哪里高就啊？在盛世集团旗下工作室。<笑>沈婉意，你吹牛也不打草稿啊！盛世集团也是你能进的？你还不知道吗？今天晚上盛世集团的继承人迪娜就要来到这里，我看你要撞枪口上了吧？是吗？那正赶巧了，装模作样。你要是真的想找工作呢，我也不是不能帮你，正好缺个扫厕所的。沈婉意，我看你挺合适的，我和戴安娜说一下，直接安排你进去。啊。这么说，你跟戴安娜关系很好？那当然了，我们可是好姐妹啊！这我还真不知道。<笑>底层的贱民，你看清楚了，只有戴安娜那样的人才配得上我哥。你也不看看自己什么货色？也许戴安娜根本看不上你哥，你口口声声说你认识戴安娜。那他知道你是谁？沈婉意，谁给你的胆子敢这么和我说话？他不知道我是谁，难道知道你是谁？我也很好奇，到底是谁给你的底气这么跟我说话？够了，沈婉意，我劝你好自为之，否则后果自负。刚才戴安娜电话里和我说马上就到，你要是识趣的话，就趁早离开。他跟你说的，他就要来了。不好意思，燕州哥哥，我来晚了。公司的董事们不肯让我走，这才来晚了。戴安娜，你来了。某些人估计是要自取其辱了。你说你是戴安娜，你认识我？沈婉意，你看见了吗？我哥和戴安娜才是天造地设的一对儿。至于你，赶紧滚吧。珊珊，别这么说。也许这位小姐。只是第一次来这种地方，有点紧张。乡下来的果然上不了台面，和戴安娜简直天差地别。你说你是戴安娜，我怎么从来没见过
，你算什么东西啊？也需要戴安娜见你。哦，对了，他说他是你们工作室的。我们工作室也不是什么人都能进的，也许他是请来的清洁工。不过我能理解，毕竟有虚荣心也正常。听见了吗，沈满意？人家正主在这儿呢，你就不要装模作样。真是笑掉大牙！沈婉意，你先回去。既然你说你是达安娜，那你怎么从来没见过我？呸！你算老几啊？达安娜也需要认识你？你说你是达安娜，那你有什么证据吗？燕州哥哥他们都可以为我作证，你不要对我这么大恶意好吗？我可以证明，他就是狄安娜。你怎么证明？就凭他可以回复我的消息。原来我最近丢的那部手机被你给捡到了，你什么意思？<笑>你的意思是你认识戴安娜？沈婉意，你是不是有什么妄想症啊？沈婉意，你闹够了没有？他是不是狄安娜？我比任何人都清楚。你真的清楚吗，薄延州？你到底在逃避些什么？沈婉意，我劝你去精神病科看看脑子。听说盛世集团老爷子刚回国，知道吧？那那当然了，正巧他就在隔壁吃饭呢。要不我们一起去打个招呼吧？这不太合适吧？这有点太打扰爷爷他老爷子了。沈婉意，咱安娜善良不和你计较，你倒是都鼻子上脸了，也不掂量掂量自己几斤几两？怎么了？不敢吗？还是你在怕什么？这有什么不敢？我看你是不见棺材不落泪。丹娜，我们去就去。这对啊，刚好让我们见识见识。到时候沈婉意的谎言被戳破了，他还有脸见人吗？怕什么？哼<笑>，你这个冒牌货都不怕，我们怕什么？燕州哥哥，正好我也想去拜访一下沈老爷子。本来我不想扫了你的脸面，既然你这么咄咄逼人。那也只好去打扰一下爷爷了，请吧。人呢？不是说老爷子在这吃饭吗？沈婉意，你耍我们？哦、呃，你们是来找人的吗？对，刚才在这里吃饭的是盛世集团的人吗？哦、呃，是的，你们来晚了，他们已经走了。那还真是不巧了，看来只有晚上我回老宅探望爷爷了。你知道沈家老宅在哪里吗？但是我家，我怎么可能不知道？这位小姐，你为什么一直针对我？难道就是因为我是盛世集团的继承人？可是出身又不是我能决定的。沈婉意，你别没事找事儿，你就是嫉妒戴安娜的身世。可谁让你没投个好胎呢？活该穷一辈子。我，要是被博彦洲知道我是谁，他更不会同意离婚了。你什么你？别在这丢人现眼。我哥当初娶你就是他的污点。不过还好，现在有戴安娜，她才是我哥该娶的人。那就祝二位百年好合，早生贵子。你别误会，我不会和他结婚。燕州哥哥，哥，你找了戴安娜那么多年，她也喜欢你，你为什么不娶她？到时候我们和盛世集团强强联合，肯定更上一层楼。闭嘴，那是你们伯家的事儿，和我无关。下个月盛世集团会举办设计大赛，我很期待你的表现。既然你都说你是戴安娜，你肯定不会让我失望的。那当然了，那下次见了，戴安娜。戴安娜，到时候你就拿出一点实力，就能毫不费力的赢，让沈婉意看看你和他的差距。哎呀，我的手可能不太方便，前段时间受了点伤、啊。那怎么办？没关系，你可以将你的设计理念告诉其他设计师，让他们代笔。你以前告诉我很多设计理念，都给了我很多惊喜。是啊，戴安娜，以你的水平。光是设计理念就足以夺冠，那我尽力。师兄怎么还没到？沈小姐，一个人吗？我们可以拼个桌吗？我今天来的有点晚了，服务员说起码要等两个小时，不方便。你是听不懂人话吗？我想我们之间有点误会，虽然燕州哥哥等了我这么多年，你跟博彦州之间的关系我不关心，我跟他已经离婚了，他爱跟谁在一起就跟谁在一起
，听说你跟他之间就差离婚手续没有办了。是啊，但他不同意，他一直跟个牛皮糖一样粘着我，甩都甩不掉。原以为我提出离婚，他会为了你求之不得呢，原来你也不过如此。你还有事吗？没事可以离开了吗？有点倒胃口。史小姐，你现在这么坚决的要离婚，是欲擒故纵，还是因为？那个李白，你和他这三年一直都有联系吧？不知道私底下是不是已经暗度陈仓了？毕竟燕州哥哥可到现在都没有碰过你。沈婉意，燕州哥哥，你在干什么？打人你看不出来吗？燕州，我我不是故意要整动沈小姐的，我只是随口说了一句那个李白。没想到他居然动手，道歉。休想！我让你道歉，你给我说第三遍。再说一遍，不可能。好，石万一，你不就想离婚吗？我满足你。明天早上九点，明智局见。谢谢吴先生。柏总，到民政局了。柏总。您，您真的打算跟他离婚吗？不然呢？我已经找到迪安娜了，她才是我喜欢的女人。嗯。喂？什么？王爷，王爷爷怎么了？老爷子估计是着凉了，才突然引起的发烧。沈老爷子家属。我是医生，我爷爷怎么样了？暂时没有什么大碍了。已经抢救过来了，但是还在昏迷当中，希望你们做一个全身检查。那个医生，我爷爷的身体是有什么问题吗？结果出来之前还不能确定，尽快安排做检查吧。吧沈婉意，你在玩我？你在说什么？你现在在哪儿？医院。你想找理由就找一个可信度高的理由好吗？昨天还迫不及待想跟我离婚，就过了一晚。到底是什么不得了的病，让你们连下床的力气都没有？不是，还是说你的目的根本就不是离婚，而是为了欲擒故纵？不是我，是我爷爷病了，刚被送到医院。孙婉意，你觉得你在我这里还有可信度吗？新闻上说，戴安娜的爷爷刚刚被紧急送往医院。哼，孙婉意，迪安娜爷爷刚刚进医院，你的爷爷紧跟着住院，你还真是做戏做全套啊！随你怎么想。等我爷爷病好了，我就立刻去办手续。我现在改主意了，你想离婚是吗？答应我一个条件。不，燕州，当初离婚是你提出来的。是啊，可是现在想离婚的人是你。什么条件？陪我去参加一个饭局。你不是找到你的心上人了吗？你就不怕他伤心吗？他身份比较敏感，不适合参加。只要我去，就马上办理离婚手续，以后我们再也没有任何关系。成交。这才是真实的你吗？皮下得臭。什么时候结束？那得看合约什么时候签。罗总，好久不见啊！之前就听说过您，没想到这么赶巧，今天咱们在这里见面。那你们这次可要多聊聊。我和博太太就四处逛逛，放松放松。你看你多大年纪了，还整天就知道玩。看看人家博太太，一看就是咱们博总的贤内助啊。哎呀，陈总跟陈太太平时管那么大一家公司，肯定很忙吧？今天来可得好好休息一下。博太太说的是，你们玩，我请客。怎么在这？哎哎，原来这几位也在啊！听闻他们和盛世集团的迪安娜小姐从小就认识，要是能通过他们结识迪安娜，那可真是不虚此行了。石万一，你躲什么呢？没什么，就是有点饿了，快吃饭吧。你鬼鬼祟祟干什么？没有，我是真的太饿了，快速快去吃饭吧。怎么离开我之后连饭都吃不上了？啊，对对对对对，我真迫不及待要吃饭了，快走。啊，小心！抱歉抱歉，我没注意，你还好吗？啊，没事没事。等一下，你想对我太太做什么？她是你太太，不然呢？怎么可能？她怎么会嫁给你呀？她为什么不能嫁给我？我看他有点眼熟，好像我许久未见的朋友
。什么朋友？我那个朋友，你可能也认识，他叫做……那个朋友，你可能也认识，他叫……啊，我好饿，我们快吃饭吧。可能我真的认错了，以他性格，他不可能出现在这儿，更不可能就这么加人。肯定是认错了，没什么事，我们就先走了。是，你怎么在这儿？你怎么也在这儿？这句话该我问你吧？你在这儿做什么？你们认识？那他是迪安娜，迪安娜，果真是你，迪安娜，他在哪儿？啊，该不会是博太太吧？博太太，迪安娜，多年未见，你怎么成了博太太了？你们认错人了，他不可能是迪安娜。我不可能认错，我们认识十几年了，就算我认错。李白也不可能认错，你看这不就是迪安娜吗？真的认错了，我只是和她长得很像而已，真不是迪安娜。李白，说句话呀，你不跟迪安娜熟吗？迪安娜是不是博太太？博总在心里不是应该很清楚吗？王彦昭，你希望她是迪安娜吗？他绝对不可能是迪安娜。<笑>你是在怕什么吗？怕那个你弃之如敝履的妻子？就是你朝思暮想的心上人吗？那我现在告诉你，那我现在告诉你，他不是迪安娜，这是你想要的答案吗？他不是迪安娜，你认错人了。迪安娜在老宅陪爷爷，不会出现在这儿的。那他长得……你太久没见迪安娜了，认错了，走吧。哼哼，我就知道，博总和博太太可是夫妻呀、啊。他怎么会连自己老婆是谁都不知道啊？你没什么想对我说的吗？我该说的不是都已经说过了吗？波彦昭，别忘了，我们已经离婚了。哎，啊，波、啊、太太的皮肤可真好，又白又细腻，这么近的距离看着都看不见毛孔。哎呀，陈太太谬赞了，哪有那么夸张呀、啊？你要到时候找服务员，我的定位是人形花瓶，我在一旁给你撑场子已经很受累了。花瓶，那你对自己的定位挺不准确的吗？我当你是在夸我了。身材要好，容貌要佳，随叫随到，指哪儿走哪儿。你看一眼这些条件，你哪一点符合花瓶呢？让你倒杯水都那么多话啊！想到花瓶，再训练几年吧。莫院长，你以后要是破产了，就要找个深山老林当墓地，不然哪一天你的骨灰都让人给扬了。我骨灰扬在哪儿？就不让你操心了，陈总，我们继续聊。哎，好。博太太，你也在这儿啊？这么巧啊！陈总，你忙，我先走了。哎，博太太，你身上好香啊，请自重。哎呀，抱歉抱歉啊，我没有别的意思，我就是想问问你用的是什么香水啊？我回去给我太太带一瓶吧。你看我这个人，喝多了酒就喜欢勾肩搭背。刚才呢，我是下意识的反应，如果有冒犯了博太太，我得向你赔礼道歉。我待会儿亲自去给博总赔个礼啊！不好意思，我这个人有生理洁癖，不喜欢和人肢体接触。哎，好，呃，博太太慢走啊。为什么和博彦洲来这里？你还算不下载？不是啊，那就是他威胁你。万万，不过是个博彦洲，博士发展势头再好，也比不过盛世的底蕴。你如果不愿意，他威胁不了你的。我只是不想把这件事情闹大，贝爷知道，到时他知道我真实身份，肯定不会就此结束的。哎，我现在只想离婚。我明白了，如果有什么需要师兄帮忙的，尽管开口。我彦洲该不会听到什么吧？师兄，我先走了。去吧。什么？不再跟那李白叙叙旧，跟他坐一会儿，好好聊聊天。怎么，你还舍不得他？我住哪儿？我们是夫妻，自然住同一房间。不要，我要自己住。别忘了，你是以博太太的身份来的。夫妻就不能分房睡吗？专家说了，夫妻分床睡，睡眠质量更高。哼，你说说看，是哪个狗屁专家说的？让他当我面说。秦婉意，你到底是什么人？你到底是什么人？你以为我是谁？我没时间跟你玩字谜游戏。哼，魏院长，你不会觉得我是达安娜吧？你忘了
你前几天信誓旦旦说沈为宁才是答案呢，怎么，连你自己的心上人都认不出来了吗？你当然不可能是迪安娜，迪安娜不是像你这样的，我只是警告你，不要耍那些小把戏。那就赶紧离婚。哈哈，真巧啊！哎，博总呢？你怎么没和他去一间房呀？他有事忙。哼，你骗不过我。我看他呀，是早就腻了你吧？不如你今天晚上跟我去看看合同。我呀，是不会亏待你的。哎呀，不好意思，小时候被坏人跟踪过，所以神经比较敏感，一旦有人靠近，就容易控制不住。沈万一，你别给脸不要脸。哼，你一个没身份、没背景的乡下土包子，你以为你算什么东西？你们这群人都是一个德行，就以为我没权、没背景就可以任意侵入是吧？哼，像你这种底层货色，我看上你那是你的福气。有本事你把这话跟着博彦周说一下，看你怎么解释刚刚这一切。哼，你可真看得起你自己，别人靠近你一点，你就觉得别人是想侵犯你。哼，像你这种货色的女人。每天对我投怀送抱的那不知道有多少，我还用得着对你图谋不轨吗？陈总，以后做事儿长点脑子，避开点监控。嘿，有监控又怎么样？没有博彦周给你当靠山，你不过就是个任人揉捏的婊子而已。哼，保安，保安呢？给我过来！你想干什么？哼，我想干什么？保安，把这个贱人给我抓起来！今天晚上我得好好享受一下。陈总好大的威风！哼，现在你知道怕了？你现在就算跪下来求我，那都没用了。我一定让你这个贱人付出代价。就算你闹到博总那儿，也是你勾引我在先。你看看他是信你这个没权没势的贱人，还是信我？把这个贱人给我抓起来！我看谁敢！哈哈，你还真把自己当博太太呀？整个云省谁不知道你有名无实啊？哼，博总的心上人。那可是盛世集团高不可攀的迪安娜小姐，而你不过是她玩剩下的货色而已。哼，给我动手，把你负责人给我叫过来。哼，想找我们梁总，你也配？我们酒店可是盛世集团旗下的，你惹不起。这些废物就这么管理酒店的？你不知天高地厚啊！今天晚上，老子就好好教教你怎么乖顺伺候人。三分钟之内出现在我面前，否则你位子不用坐了。哼，还敢打电话给酒店的老板？你以为你是迪安娜呀？装模作样的，动手！这，哼，出了事我兜着，她不就是个乡下来的丫头吗？没什么背景的啊！这事儿给我做好了，有你们的好处。都给我住手！梁总，你怎么来了？我不来还不知道你要给我惹出多大的事啊！我没有啊，这位可是陈总，咱们公司的合作伙伴。这个女人无权无势，就算出了事儿也不能把我们怎么样。废物，睁大你的狗眼看看她是谁！戴安娜小姐，您来怎么不跟我说一声？迪安娜小姐，迪迪安娜，她怎么可能是迪安娜？管理好自己的人，有眼无珠的东西，你知道你惹的是谁吗？对不起，我有眼不识泰山，饶我一命。都是他，都是陈总指使我干的。啊，他，这怎么可能？他怎么可能是迪安娜呢？您看怎么处理他吧。终止所有合作，我不想再看见他。是，把他们带下去。哎，迪安娜小姐，哎呀，我真的不知道，哎呀，你这次就饶了我吧，啊，我下次我再也不敢带下去啊，啊，给给，你们别拉我呀，你们别拉我，放开我！嗯、你去哪儿了？博彦周，答应你的事我给你做了，离婚吗？你不觉得对不起你心上人吗？你一边对我死缠烂打，一边又揪着那边不放，别让我看不起你。还是说你爱上了我，愿意为了我放弃你的答案呢？不可能，那就去离婚啊！我呢也不阻碍你跟你心上人双宿双飞，你也别阻挡我，好吗？沈婉叶，这才是你的真实目的吧？随你怎么想，我只想离婚。你堂堂博士总裁，应该不会对我死缠烂打吧？好，离婚。沈婉叶，别把自己太当回事儿。现在你想后悔也晚了。我最后悔的是当初不顾一切跟你在一起，好在现在一切都结束了。好，我倒要看你能离了我还能过什么好日子
离婚快乐啊，老板。谢谢师兄。这种值得纪念的时刻，抱一抱，庆祝一下不过分吧？别闹了，师兄。开个玩笑，走吧，先上车。今晚招标会啊，你可是主角。燕州啊，你跟那个戴安娜小姐发展的怎么样？是啊，哥，这招标会可是盛世集团的，依靠你和戴安娜的关系，我们肯定会中标。不说这些了，标书呢？标书被戴安娜拿走了。哥，你放心，他一定会帮我们的。我说过，任何人都不准私自动标书。戴安娜又不是外人。是啊，哥，我们迟早是一家人。赶紧去把标书拿回来。这个标书提前卸了，吴云州肯定第一时间怀疑到我头上。不行，我得想个办法摆脱嫌疑。他怎么来了？有了，沈婉仪，帮我个忙。你别误会，我没有任何恶意，主要是标会马上就要开始了，我肚子不舒服。你帮我把标书给燕州哥哥送过去。哎呀！离投票开始只有不到五分钟了，要是再不送到，那可就来不及了。他人呢？电话也打不通。哥，你放心，戴安娜绝对不会伤害我们的。哎，他怎么来了？沈婉意哪里来的请帖？人家有黎白在背后，什么请帖拿不到，就想不通了。堂堂黎家大少爷，怎么看上这么个玩意儿？你来干什么？这是沈维宁给我的，让我拿来给你。沈维宁怎么把标书放你那了？他说他身体不舒服，强行塞给我了。标书没问题，是原件。先别管那么多了，来不及了，先把标送过去。陈婉意，陈婉意，你完了。这次算我谢谢你了。不用。哎，燕、啊、州啊，你想想，戴安娜才是配得上你的人，终于摆脱了这个扫把星，你干嘛还要凑上去啊？够了吗？我跟谁在一起是我的自由，用不着别人干涉。啊，哼！老板，招标的事也准备好了，就等您下去主持了。博士那边情况怎么样？还不清楚。您希望他们中标吗？如果不愿意的话，我这边可以。不用，一切按照流程。此次盛世集团招标，中标的是新元集团。啊！新元集团？怎么可能是新元集团？新元集团？怎么会是新元集团？他们的开价怎么会比我们更高？燕州啊，没中标没事吧？不可能会没中标，一定是哪里出了问题。招标文书还给谁看过了？除了我们，却只有戴安娜。戴安娜不可能害我们落选，她可是盛世集团的继承人，没必要啊。博总，新元的报价值比我们多了一块钱。什么？就比我们贵了一块钱？比我们贵一块钱是什么意思啊？意思是，有内鬼把我们的标价泄露给了新元集团，所以我们才竞标失败。内鬼，肯定是沈满意。标书是他送过来的，这个扫把星也看过。别妄下定论，不一定是沈婉仪。除了他还能有谁？总不能是戴安娜吧？我看沈婉仪一定是不怀好意，故意报复。肯定是沈婉仪，这个吃里扒外的东西，我去找他去。没错，肯定是他。我说他怎么那么好心的把标书送过来？原来是不怀好意。怎么样了？我刚才身体不舒服，让沈婉仪把标书送过来了，没耽误事吧？我们竞标失败了，怎么会？如果不出意外的话，我们肯定是最高价。除非就是沈婉意那个贱人。对不起啊，都怪我。我以为你们毕竟曾经是一家人，他应该不会那么恶毒的。没想到，不怪你，是你太单纯了。你还给谁看过标书吗？没有啊，燕州哥哥，你不会怀疑是我做的吧？
哥，你总不能怀疑是戴安娜吧？她怎么可能做这种事情？肯定是沈婉意，我们不能放过她。没有任何证据能证明是沈婉意做的。还需要证据吗？她就是蓄意报复。走，我们现在就去找她去。这个吃里扒外的东西，今天我要是不让她付出应有的代价，我不算完。新元集团，新元集团奇怪。据我所知，新元集团的报价是没办法和博士集团竞争的。很简单，有内鬼泄露了博士集团机密资料，所以新元集团才临时更改的报价。沈婉意，沈婉意，你这个吃里扒外的白眼狼，给我滚出来！我这就把他们赶出去。不用，让他们进来。老板，放心。这可是盛世集团的地方。那个吃里扒外的东西果然在这里。说，表叔的事情是不是你干的？妈，我们就该好好教育教育他。哼！我警告你，从前我救你是因为博彦州，是因为我们是一家人，所以你打我骂我我都忍了。从今天起。你们要是再敢对我出言不逊，就别怪我对你无情。你你，沈婉意，你敢对我妈动手？没想到你是这样的人，怪不得燕州跟你离婚。丹娜，这不是你们盛世集团的地方吗？赶紧把这个贱人赶出去！把我赶出去？沈小姐，我那么相信你，没想到你居然敢泄露机密。我告诉你，这可是犯法的，你还是快去自首吧。什么东西，竟敢这么跟我说话？沈小姐，我也是好心啊。哥，你快看，他竟然打戴安娜，他肯定是被戳穿之后恼羞成怒。沈婉意，你敢打盛世的继承人，你完蛋了！闭嘴，沈婉意，如果真的是你泄露的机密文件，我一定会追究到底。博彦州，你就这么笃定这件事是我干的？除了你还有谁？文书只有你和迪安娜看过。迪安娜身为盛世集团的继承人，不可能耍这种手段。在你眼里，我沈婉仪就是这样的人，对吗？原本这些天我以为你不是我想象中的样子，没想到真实的你更让人不堪。沈婉仪，我看错你了。哼哼。要不要我安排人把沈为宁抓起来？不用，一个小角色还不值得我们动手。安排车，我下午还有正事。是。奇怪，人去哪儿了？你谁？给我按住他！按住他的手！给我按住！抓住他！婉婉。我还有个会，你有事吗？伯母说今晚让我跟你一起回家吃饭。正好我有话想跟你说，我妈说的话你不要当真了。燕州，我是不会跟你在一起的。可是你以前……我以前喜欢你，是因为你小时候。可我发现你跟我记忆中的样子完全不一样。燕州哥哥，我们就跟以前一样相处好不好？不好。喂。事情都办好了吗？婉婉，我马上到医院了，我带你去找最好的骨科医生。现在感觉怎么样？没什么，你慢点，别急。到底是什么人？沈家的仇人吗？应该不是，他们这是想还了我的手。我感觉是。燕州哥哥，我的手好像骨折了，你一出去我就摔了一跤，手撑着地，现在很疼。我是学设计的，手对我来说实在是太重要了。能帮我叫个医生吗？就这么一会儿功夫，手就骨折了。真的？不信你让医生来看。我知道你的意思，但是也不能我受伤了，你坐视不管啊。求你了，你再陪我一次嘛，我保证以后不烦着你，就当是对我的补偿，好不好？我帮你叫医生。
。什么？方总？是的，张医生几分钟前刚被叫走，好像是博士的总裁让他去给迪安娜小姐看骨折了。迪安娜，迪安娜就在这儿，哪来的别的迪安娜？果然是他干的。我去找人把张医生和冒充你的人带回来。哎，只是扭伤，我已经上了药，只要多休息，这段时间不要用力就好了。谢谢医生。嗯。不好了，包总，沈小姐出事了！啊！啊，这这位小姐非要让我按照她来说的做，嗯，做的很好。即使我在，也不能做的更好了。沈小姐的手看上去伤的比较严重，好好休息，肯定会恢复的。嗯。发生什么事了？你还有脸说？什么？你还敢带这个女人过来，还嫌她害得婉婉不够惨吗？你说什么？我不明白。有什么冲我来？迪安娜的什么都不知道。你叫她迪安娜，有什么问题吗？就你这脑子，博士早晚得倒闭。李白，你什么意思？意思就是你蠢。真正迪安娜就在你眼前，你却眼瞎。师兄，我没事。你到底在说什么？到底谁是迪安娜？我是醒胡说的。你走吧，我不想看他。你走吧！谁给你胆子跟我动手？婉婉这是能恢复，要是不能恢复，这一拳都算少的。博彦中，迟早有一天你会后悔的。你还有什么事吗？我劝你还是尽快离开燕州哥哥，你最好有点自知之明。只有我的身份，才能配得上他。你什么身份？我可是盛世集团的继承人，不像你，乡下来的女人，根本不配和燕州哥哥站在一起。你识相的话，赶紧离开他。我怎么不知道盛世集团什么时候有你这么个继承人？少说废话！我劝你以后招摇撞骗的时候，打听清楚具体情况。你什么意思？小姐的病房就在前面啊！她消失了那么久，再出现，怎么把自己搞到医院里去了？听说小姐结了个婚，啊、结婚？怎么背着我偷偷摸摸的结婚呢？您先别着急，消消气，她已经离婚了。叫、啊、什么什么什么什么？怎么又离婚了？哎呀，沈、啊、爷爷，嗯、啊，他人呢？我，李安娜就在里面。石兰先生您好、啊，我是博彦周、啊，有幸在宴会上见过您一次。博彦周，博士总裁，年轻有为嘛、啊，也是小姐的前夫。一看就不是什么好东西。您是来找迪安娜的吧？嗯、啊，你来干什么的？我是来看一个朋友。你还是带你那个小情人赶紧走吧，这里不需要你。啊，情人？你把我孙女儿当什么了？我只把她当成普通朋友。我的孙女儿怎么会看上你这个混蛋？爷爷，您先别生气，嗯，我们先进去。好。爹呢？爷爷来看你了。你还知道没脸来见我？见了爷爷一句话都不说。爹呢？你不是说想见爷爷吗？事到如今，你还没有看清楚这个冒牌货的真面目吗？李白，你什么意思？谁是冒牌货？婉意啊，怎么见了我不叫声爷爷？你说什么？她是你孙女？啊，哈哈，那不然，难道还有其他？石婉意，你怎么不告诉我？说了怎么样？我都已经离婚了。你明知道我要是知道你是迪安娜，绝对不跟你离婚的。那我更不可能说了，不然怎么离婚？好，迪安娜，你好样的。燕州哥哥。叶卓哥哥，你听我说，我是因为太喜欢你了，才会转成戴安娜的。不要说的事情和你脱不了干系，等着说法院传票吧。不要，你听我解释。哎，婉意啊，到底怎么回事啊？没事儿，就是一场闹剧。啊，好、啊。你干什么去了？吴彦卓。我们已经离婚了，你现在天天跟个跟踪狂似的跟着我，时不时在我家楼下堵我，我可以告你骚扰
，你为什么不告诉我你就是狄安娜？你看我被你耍的团团转，有意思吗？我记得我告诉过你，是你自己不相信。你扪心自问，有哪一次是你想告诉我真实身份的？别靠我这么近，我怕我眼睛被自己瞎了。你为什么隐藏身份？为什么？当初博士破产，要是以我现在身份接近你，以你的骄傲，你会接受吗？我。我当初满怀爱意来到你身边，给你们家当牛做马了三年，学着去做一个贤惠的妻子，最后呢，还不遭到你们全家的抛弃嫌弃。我累了，放过我吧，我们之间到此为止，好吗？不是这样的，我没想到你是他。你喜欢的不过就是达安娜这个名字，至于名字下的是谁，你根本不在意，不是吗？如果我知道你是迪安娜，不可能跟你离婚的。没有早知道，千万一，我不可能放手的，绝不。